7h-9h, les matins de France Culture, Guillaume Herner. La question du jour, une nouvelle maladie a fait son entrée dans la version ultime du DSM, le DSM-5, publié il y a quelques jours, le trouble du deuil prolongé. Pour rappel, le DSM-5, c'est le manuel américain de diagnostic et de statistique des troubles mentaux, une bible de classification des maladies mentales régulièrement épinglé chaque année, mais toujours utilisé. Bonjour Patrick Landman. Bonjour. Vous êtes psychiatre, pédopsychiatre et président de l'association Stop DSM. Je crois que je n'ai pas besoin d'expliquer en quoi consiste cette association. Tout d'abord, comment définir le trouble de deuil prolongé Oui, c'est une question pré préalable avant toute discussion, surtout que depuis quelques jours, donc un certain nombre de de Français se sont retrouvés avec une nouvelle maladie mentale qui n'avait pas la veille depuis la publication. Alors, c'est une. Je vous ai traduit le trouble du deuil prolongé. C'est comme ça, c'est un trouble où deuil compliqué peut survenir après le décès d'une personne proche dans un délai d'au moins six mois. Et quand il s'agit d'un enfant ou d'un adolescent qui a été perdu, le délai est rallongé jusqu'à un an. Alors, vous, je vais très vite. Vous pouvez ressentir une profonde nostalgie pour la personne décédée et faire une fixation sur ce genre de pensée. Cela peut rendre difficile le fonctionnement à la maison, au travail et dans d'autres contextes importants. Donc, c'est un diagnostic fonctionnel. Voici quelques signes avant-coureurs de ce trouble donc, du deuil prolongé. L'impression qu'une partie de vous est morte. Un sentiment d'incrédulité face à la mort. Éviter les, rapports, les, les rappels de la mort qui concerne la personne. Une forte douleur émotionnelle liée au décès, colère, amertume, tristesse. Difficulté à poursuivre sa vie, socialiser avec des amis, poursuivre ses intérêts, planifier l'avenir. Engourdissement émotionnel, sentiment que la vie n'a pas de sens, solitude extrême. Une personne ayant bénéficié d'un trouble du deuil prolongé pourrait également... Laisser les affaires de la personne décédée exactement comme elles étaient avant son décès. Avoir du mal à se souvenir des souvenirs positifs qui concernent la personne Bon, perdue. en somme, de ah, etc. Avoir... c'est à peu près tout le monde qui voilà. souffre d'un trouble du deuil prolongé dans le cas du deuil. Est-ce que effectivement, ça n'est pas quelque chose qui participe de ce mouvement en global de psychiatriser toute une série d'émotions, de, de périodes de la vie qui... Tout à fait, tout à fait. C'est-à-dire que ce n'est pas un ensemble de symptômes qui constitue une entité pathologique, ce qu'on appelle un syndrome en médecine. Ça n'est pas non plus un, un ensemble de qui puisse révéler une situation jugée dangereuse sur le plan de la santé mentale. C'est un ensemble hétéroclite de signes, de comportements qui appartiennent pour certains à la dépression ordinaire, pour d'autres au post-traumatique et au fantasme, euh, ainsi parfois aux idées délirantes, ainsi qu'au repli social. Mais alors, si on met de côté le, le DSM-5... C'est un fourre-tout, si vous voulez, c'est un fourre-tout. Effectivement, on peut, on peut en s'en rendre compte en écoutant ce que vous venez de dire. Euh, Est-ce que l'on a, euh, lorsqu'on est psychiatre comme vous, par exemple, une définition de ce qu'est le deuil pathologique Est-ce que ça a un sens, le deuil pathologique Absolument, oui, le deuil pathologique a un sens. Il est répertorié depuis de longues dates, mais là, on on est face à quelque chose qui n'est pas une définition claire du deuil pathologique. C'est c'est si vous prenez par exemple, si vous faites ce que j'ai listé, mm -hmm. vous en faites une, ce qu'on appelle une checklist, une, un, un questionnaire, mm -hmm. et vous prenez des gens qui ont perdu un être cher depuis six mois ou un an, s'il s'agit d'un enfant. La plupart vont remplir les items. Bien sûr. Donc c'est pas c'est pas discriminatif. C'est effectivement alors que le deuil pathologique, oui, ce sont des gens qui très tôt dans la période de deuil par exemple, euh, commence à avoir des idées délirantes, commence à avoir des, des, des tentatives de suicide graves. C'est-à-dire que ce n'est pas le deuil prolongé, c'est un deuil qui est connu de longue date par les cliniciens. C'est une extrême minorité de gens endeuillés par rapport à l'immense euh, flot de gens qui traversent des deuils dans leur vie. Mais ce qui est intéressant, c'est que le deuil est une période difficile pour le psychisme, est une période de fragilisation. Donc, ça peut être une période qui peut être déclencheur d'un certain nombre de pathologies. Mais ce n'est pas pour autant que c'est un deuil prolongé. Le deuil est-il généralement associé, je ne sais pas, à une dépression, par exemple Oui, alors il est, il est à la fois associé et à distinguer. C'est-à-dire qu'il est associé parce qu'il y a des troubles comportementaux, des signes qui rappellent la dépression, mais ça n'est pas de la dépression, c'est un deuil. Et il y a un célèbre article de Freud qui fait la distinction tout en le rapprochant mmh. 
qui s'appelle « Deuil et mélancolie » auquel je renvoie les, ceux qui s'intéressent à, 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 à Freud à, re, à relire ce texte qui est une véritable euh, merveille du point de vue de clinique et du point de vue euh, euh, psychopathologique. Est-ce que cela vaut la peine d'aller voir un psychiatre, un psychanalyste lorsqu'on est en deuil et que l'on a du mal à faire face à ce deuil, docteur C'est une appréciation au cas par cas. Il y a des fois où c'est vraiment inutile. Il faut laisser le travail de deuil se faire. Et c'est beaucoup plus productif pour la personne, quitte à, au décours du deuil à les consulter. Et puis des fois, ça peut, ça peut être nécessaire si on n'arrive pas à, à, à fonctionner, comme on dit. Et à ce moment-là, on peut très bien. Mais c est, c est, ça ne peut pas être, je dirais, protocolarisé comme ça. Il faut que ce soit au cas par cas. Alors je, justement, je, je vais vous poser une question simple, probablement trop simple. Est-ce qu'il y a des signes qui doivent nous alerter lorsqu'on est en deuil pour se dire, voilà, là, il faut que, que j'aille en parler je pense que l'insomnie, l'insomnie qui persiste est un signe assez... assez... D'abord, ça, ça perturbe l'ensemble du fonctionnement de la personne en général. C'est un signe de souffrance psychique qui, qui prouve qu'on est quand même dans une période de deuil qui ne se passe pas si bien que ça. Et que l'insomnie, dans les premiers moments du deuil, évidemment, mais au bout d'un certain temps, l'insomnie est un signe avant-coureur, éventuellement, enfin un signe qui peut... Euh, amené à, à consulter. Mais là, ce qui est compliqué pour quelqu'un qui n'est pas psychiatre, c'est de comprendre que l'on peut être soigné, accompagné pour un fait qui est hélas un fait objectif. De la condition et... humaine, qui fait partie de la condition humaine. C'est tout le problème de ces zones grises, si vous voulez. Ce qui est blanc, c'est normal. Ce qui est noir, c'est pathologique. Mais il y a des zones grises. Et dans ces zones grises, on peut faire entrer tout un tas de, de, de je dirais, d'états. Et dans ces zones grises, c'est là où le DSM s'introduit et d'une certaine manière, généralise cette zone grise comme étant des zones pathologiques. La frontière entre les variations de la normale et l'entrée dans la pathologie est très floue en psychiatrie. Nous n'avons pas de marqueur biologique. Nous n'avons pas, de, comme dans la tension artérielle ou dans le, le, le diabète, nous n'avons pas ces marqueurs-là. Donc c'est une appréciation clinique au cas par cas. Et alors, en conclusion, le DSM, que ce soit le, le DSM-4 ou le DSM-5, est toujours soupçonné de vouloir médicamenter des troubles psychiatriques. Dans le cas donc de ce qui est appelé à tort, selon vous, le deuil prolongé, est-ce qu'il y a des médicaments qui seraient susceptibles d'apporter une certaine forme de, de confort ou de réconfort à ceux qui en souffrent Alors, il semblerait, d'après ce que j'ai lu dans le New York Times, euh, qu'il y a des études qui sont faites qui concernent un médicament qui s'appelle... Nal naltrexone, en anglais, je ne sais pas comment ça sera traduit en français, naltrexone, qui sont des études qui seraient, soi-disant, un médicament du deuil prolongé. Alors, on se demande si c'est une, une coïncidence ou si euh, euh, ou ça n'est pas. Moi, j'exècre je, 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 toute théorie complotiste, évidemment. Mais enfin, là, on peut se poser quand même une question de savoir si cette coïncidence est-elle vraiment une coïncidence. Et par ailleurs, moi, je suis opposé à donner aux gens endeuillés, avant un, vraiment une appréciation mmh. clinique approfondie, des antidépresseurs. Ça les empêche de faire le deuil, ça les anesthésie. Il y a des tas de témoignages de gens qui disent qu'ils ont, ils ont eu un deuil à retardement qui a été encore plus douloureux du fait qu'ils avaient été anesthésiés par la prise d'antidépresseurs trop tôt. Merci, docteur. Je rappelle Patrick Landman que vous êtes pédopsychiatre, psychanalyste et président de l'association Stop DSM. Il est 7h23 sur France Culture.